ಶ್ರೀರಾಮಯ ನಮಃ ಶ್ರೀರಾಮಯ ನಮಃ ಶ್ರೀರಾಮಯ ನಮಃ Yeah, yeah, yeah. 
మనకు రెండు ఇతిహాసాలు ఉన్నాయి భారతదేశానికి కోటి రామాయణం రెండవది మహాభారతం ఈ రెండుకి ఇతిహాసాలు అని పేరు ఇతిహాసాలు అంటే జరిగినవి అని అదే మనకు పద్దెనిమిది పురాణాలు ఉన్నాయి జరిగాయో జరిగింది కానీ ఇవి మాత్రం జరిగినటువంటివి వీటికి చారిత్రకమైనటువంటి ఆధారాలు ఉన్నాయి అందువల్ల వేద సారం ఏదైతే ఉందో అదే ఇతిహాసాలు వేదాన్ని మనం అందరం చదువుకొని వాటిని అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం కనుక వాటిని కథల రూపంలో అత్యద్భుతంగా మన జీవన శ్రవంతిని బదిలుపరిచే విధంగా నైతిక సూత్రాలతో రచించబడినటువంటివి ఈ యొక్క ఇతిహాసాలు ఇందులో మనకు మహాభారతం పెద్దదే అయినప్పటికీ పద్దెనిమిది పర్వాలతో శోభిస్తున్నప్పటికీ లక్ష శ్లోకాలు ఇది కేవలం ఇరవై నాలుగు వేల శ్లోకాలు రామాయణం ఇది కేవలం ఇతిహాసం మాత్రమే మహాభారతం కానీ రామాయణం ఇతిహాసము మరియు కావ్యము కావ్యానికి వేరే కొన్ని లక్షణాలు ఉండాలి కనుక ఇది ఇతిహాసము మరియు కావ్యం అందువల్ల అంతేకాదు మొట్టమొదటి కావ్యము రామాయణం ఆది కావ్యం అందువల్ల మొట్టమొదటి ఆది కవి కూడా వాల్మీకి మహర్షి ఆవిడ సంస్కృత భాషలో అత్యద్భుతంగా రామాయణాన్ని రచించాడు ఇది కావ్యం కనుకనే సర్వ కాలాలకు విశిష్టమై శోభిస్తూ ఉంది ఎందుకంటే వీడికి తేడాలు ఉన్నాయి వేదానికి అలాగే పురాణానికి కావ్యానికి కొన్ని తేడాలు ఉన్నాయి ప్రభు ప్రభు సమ్మితో వేద అని అంటారు అంటే ప్రభు వలే శాసించేది వేదము కాబట్టి రాజు శాసిస్తాడు దాన్ని మనం అందరము తప్పనిసరిగా పాటించి తీరాలి నో అని చెప్పడానికి వీలేదు అది వేదం అంటే సత్యం వద ధర్మం చర స్వాధ్యాయాన్మా ప్రమద సత్యాన్న ప్రమదితవ్యం ధర్మాన్న ప్రమదితవ్యం కుశలాన్న ప్రమదితవ్యం భూత్యైన ప్రమదితవ్యం స్వాధ్యాయ ప్రవచనాభ్యామ్న ప్రమదితవ్యం దేవ పితృకార్యాభ్యామ్న ప్రమ ఇలా నువ్వు ఏమి చెయ్యాలో చెప్తుంది ఏమి చేయకూడదు కూడా చెప్తుంది సత్యం వద సత్యాన్నే మాట్లాడాలి మాట్లాడాలంటే నువ్వు అబద్ధం చెప్పడానికి లే ఒప్పుకోదు అలాగే సత్య అన్న ప్రమదితవ్యం సత్యం నుంచి తప్పుకోవడానికి వీలు లేదు ఇలా శాసనిస్తుంది ఈ యొక్క వేదం అందుకని మనం వేదం అంటే భయం ఎందుకని శాసిస్తుంది ప్రభు అంటే కూడా మనకు భయమే కానీ మిత్ర సమ్మితం పురాణం పురాణాలు ఏమిటంటే మిత్రుని వలే స్నేహితుని వలే మన కర్తవ్యాన్ని సూచిస్తాయి అంతే ప్రభు వలే దండించవు శాసించవు మిత్రుని వలే ఒక సలహా రామవత్ వర్తితవ్యం న రావణవత్ రాముని వలె జీవించండి రావణాసురం వలె జీవించకండి ఒక సలహా 
మిత్రుడు మరే ఇస్తుంది మనకు పురాణం కానీ కావ్యం కాంత సమ్మితం కావ్యం కాబట్టి కాంత భార్య కావచ్చు ప్రియురాలు కావచ్చు సరే ఆనందింపజేస్తూ కర్తవ్యాన్ని తెలియజేసేటువంటిది కావ్యం అందువల్ల రామాయణం అందరికీ ఆనందాన్ని అందిస్తుంటుంది అందుకు రామాయణం అందరికీ కావాలి బ్రహ్మదేవుడు రామాయణాన్ని రచించమని వాల్మీకి చెప్పి ఆయన వెళ్ళిపోతూ వాల్మీకిని ఆశీర్వదించాడు ఎలా ఆశీర్వదించాడు మహీతలేకేషు ప్రచరిష్యతి బ్రహ్మదేవుడు చెప్పాడు స్వయంగా చెప్పిన వాడు యావత్ స్థాస్యంతి గిరయ సరితశ్చ మహీతలే ఈ ప్రపంచమున గిరులు అని పర్వతాలు నదులు ఉన్నంత వరకు నీవు రచించేటువంటి రామ కథ నిలిచే ఉంటుంది అన్నాడు బ్రహ్మదేవుడు అప్పటి వరకు వాల్మీకి రాయాలని కూడా లేదు కనుక నాయన నీవు రాసేటువంటి రామాయణం ఏదైతే ఉందో ఈ రామాయణం ఈ లోకంలో ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది అంటే ఈ యొక్క పర్వతాలు ఉన్నంత వరకు అలాగే నదులు ఉన్నంత వరకు పర్వతాలు నదులు ఎప్పుడు ఉంటాయి పోతాయా పర్వతం పోయే అవకాశం ఉందా జీవనది పోయే అవకాశం ఉందా లేదు ఉంటాయి అంటే రామాయణం అనేటువంటిది పర్వతాల కోసం నదుల కోసం ఉండేటువంటిదా వాళ్ళ కోసం చెప్పడేటువంటిదా ఎవరి కోసం రామాయణం మన కోసం అయితే పర్వతాలు నదులు అని అన్నాడే పురుషులు స్త్రీలు అని అనలేదే అంటే పర్వతాలు నదులు అంటే పురుషులు మరియు స్త్రీలు అని అర్థం ఎందుకంటే పర్వతాలు ఎవరు ఎందువల్ల ఎందువల్ల పర్వతాలు వాళ్ళు పర్వతం ఎలా ఉంటుంది దృఢంగా ఉంటుంది అలాగే స్థిరంగా ఉంటుంది మీరు ఎలా ఉంటారు కోమలంగా నాజుగ్గా ఉంటారు కాబట్టి స్థిరంగా ఉంటారు దృఢంగా ఉంటారు పర్వతాలు లేక చెల్లించరు పైన ఏం పడతా ఉన్నా మీరు చిన్నదానికి కదిలిపోతూ ఉంటారు అందువల్ల దృఢమైన స్వభావం కలిగిన వారు కాబట్టి పురుషులు ఎవరు పర్వతాలు అంతేకాకుండా బుద్ధికి కూడా వాళ్ళు సంకేతంగా ఉంటారు ఇక నదులు నదులు అంటే ఎవరు స్త్రీలు ఎందువల్ల చెలించేటువంటి స్వభావం కలిగినటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి నది ఒక దగ్గర స్థిరంగా ఉండదు పరిగెడుతూ ఉండదు అలాగే అమ్మగారులు కూడా ఒక దగ్గర స్థిరంగా ఉండరు పరిగెడుతూ ఉంటారు చెలించే స్వభావం కలిగారు అందువల్ల వీళ్ళు బుద్ధి అయితే అమ్మగారులు ఎవరు మనసు బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది కానీ మనసు మాత్రం చెల్లిస్తుంటుంది పరిగెడుతూ ఉంటుంది ఓకే అంటే ఏమని అర్థం అంటే ఈ ప్రపంచంలో జీవులు ఉన్నంత వరకు సరేనా వారి జీవితాన్ని పవిత్రం చేస్తూ పోయేటువంటిదే రామాయణం అది స్థిరంగా ఉంటుంది ఎవరు చెప్పారు బ్రహ్మదేవుడు స్వయంగా చెప్పాడు కనుక ఇక రామాయణం ఎక్కడికి పోయే అవకాశం లేనే లేదు అంతేకాదు రామాయణంలో చెప్పినటువంటి సత్యాలు పర్వతాల వలె దృఢంగా చెప్పు చెదరకుండా ఎప్పటికీ నిలిచే ఉంటాయి రామాయణం వినిపించేటువంటి ధర్మాలు నదులు ఏ విధంగా అయితే నిరంతరం సాగిపోతూ ఉంటాయో అలాగే రామాయణం చెప్పే ధర్మాలు కూడా నిరంతరం సాగిపోతూ ఉంటాయి అని దానికి అర్థం కనుక రామాయణం ఇతిహాసం మరియు కావ్యము ఇది కావ్యం కనుకనే గానానుకూలం ఇప్పుడు రామాయణాన్ని అందరూ పఠిస్తాము అని అంటాం మనం గానం కూడా రామాయణం సుందరకాండ పారాయణ అని అంటారు కదా అదే మహాభారతం యొక్క శ్లోకాలు మనం పాడడానికి అనుకూలంగా ఉండవు సరేనా కనుక రామాయణము గొప్పతనం ఏమిటి అది కావ్యమే కాదు రామాయణం రామాయణం ఇతిహాసం మరి ఏమన్నా కావ్యం అని కూడా అన్నాం అది కదా ఇది కావ్యమే కాదు గానానుకూలం అందుకని రామాయణ అందరూ ఎక్కడ పడితే అక్కడ పాడుకుంటూ ఉంటారు అంటే సంగీత ప్రధానం పాటకు అనుకూలం అంటే ఏమర్థం సంగీత ప్రధానం అందువల్ల రామాయణ శ్లోకాలు వెంటనే ఎవరి హృదయానైనా గట్టిగా పట్టుకుంటాయి అంటే సంగీత ప్రధానం అయితే ఏంటంటే గొప్పతనం భావం తెలియకపోయినా మన మనసుని 
संगीत आनंदा कल उदाहरण की हिंदी पाटल मन हिंदी रात तमिल पाटल मन को राी इंग्ली पाटल अभी रागने मैं का नव्तवा सरना तलाड़ा नीक इंग्ली पाटल के अर्थ अंदर अभी पिछली गंदर आईना मैं तल्ल आड़ा ये अर्थम का आड़ा संगीत सरना अंदर संगीत तो कूड़ी रायण कटदी अदे अंत पाट अर्थ मन आनंद कल अदे अद्भुत ग्रंथों को साहित्य कविता मन दपल विषयानी अर्थम चुस्के अभी मन आनंदा दूर के चलने दपल भावा मन ग्रह आंतरिया ग्रहिस्ते अभी मन आनंदा का संगीत अला श्रवण मात्रा केवल विनने हृदय आनंदा कल रायण संगीत साहित्य रिंट कल अंदव रायण विशिष्ट शिवलीलाव लीला ग्रंथम शिव लीलाव अंदर चक्ने श्लोक संगीत गोपतन कर्णति कर्ण सुषति कर्ण संगीत सैकत वारी आनंद अत्यंत अनुप्रविश्य सूक्ति कलऊ देव सदा सुगंध कर्ण ग कर्ण गतम सुष्यति कर्ण ये संगीत सैकत वारी अद्भुत कर्ण गतम चवी लगे संगीत पड़ते अदी इन उपन्यास तलाड़े वर के अंदेम अर्थम तल का इट हेल्ता इकड़ वो अला इट इन एक्चावा इट वस्ता अंदर अर्थ उपन्यास इकड़ी अगर संगीत अभी चवी पड़ने संगीत चवे इंकिपत बैठक चवीपत सैकत वारी वर्ष पड़े अभी ने बढ़ते वील अभी इसको लड़ते अभी लोपल की इंकि इंकिवे का मट्ट दूर चूँ अद्भुत वासन सुसन वस्तु कल्लू पड़ना आ मट्ट पड़ने जल्ल मन को चाल मंच सुसन परमला चाल आनंद उठा चूडा का संगीत चवील इंकिपत यह विधा सैकता श्रेणु पड़ने वाली नीति बिंदु एलाइए अला वेल्पे मंच परमला आनंद अत्यंत अनुप्रविश्य सूक्ति कल देव सदा सुगंध कलियुगम भगवान्म निरंतर परमला वेदलू उ सैकता श्रेणु पड़ने वाली वर्ष को नीर इंकिन तरह मन के विधाते मंच सुसन वस्तो भगवान्म का हृदय में इंकिपते चूल अभी निरंतर ली मन अद्भुत परमला वेद जल्दू उ सरनाबी कलियुगम भगवान्म चार विशिष्ट रायण मरुक विशिष्ट अभी मोटमोद मन साहित्य अद्भुत तरह संगीत सर श्लोका नाट्या अगुण उड़ा विषय रायण गोपतन पाटा की अकूल अंत का डास्टा चेयटा की अकूल का उन्ई अंक लव कुश राू प्रचार अंक जना अदुत सर अई मरचि विन अटे आनंद संगीत वस्तर वेप कल्ला नृत्या चूस्त अंत अला नृत्य चेयटा की अगुण विधा श्लोका रचा बढ़ाई आधा रायण कथाकार लव कुशु 
ఇందాక మనం చెప్పుకో యావత్ స్థాస్యంత గిరయ సరితశ్చ మహీతలే తవద్రమాయన కథ లోకేషు ప్రచరిష్యతి అంటే నదులు పర్వతాలు ఉన్నతులు కూడా ఆయన చెప్పాం కదా దీన్ని మనం ఇంకో రకంగా చెప్పాలండి యావస్థాస్యంతి గిర యావస్థాస్యంతి గిరయ అన్ని రామాయణంలో ఉన్న అన్ని శ్లోకాలు ఈ విధంగానే మనం పాడుకునే అవకాశం ఉంది అందువల్ల రామాయణం ఇంతమంది హృదయాన్ని ఇది దోచుకోవడానికి ప్రధానమైన కారణం అంటే అన్ని రసాలు హంగులు రామాయణంలో ఉన్నాయి నిజానికి చాలా మంది అనుకుంది ఏమిటంటే రాముడు అవతారం ధరించింది దీనికి అంటే రావణాసుడిని సంహరించడానికి ఇది చాలా తప్పు ఎందుకంటే రావణుని సంహరించాలంటే అక్కడి నుంచి చక్రాంగాన్ని వదిలిపెడితే వాడి ఫలితాలను కాదు కదా వంద తలలు లేచిపోతాయి దానికోసం భగవంతుడు అవతారం ధరించాల్సిన పని లేనే లేదు దేనికి వచ్చాడు ఆయన అని అంటే రామాయణాన్ని మనం అందరము చదివి విని చూచి అంటే సినిమాలో నాటకాలు ఏదో ఉన్నాయి ప్రజలు బాగుపడతారు అనే ఉద్దేశంతో రామాయణం రచించబడింది రాముడు అవతరించడం జరిగింది ఎందుకంటే నేడు అస్తవ్యస్త సమాజం కదా ఈరోజు మనం అందరం కళ్ళారా చూస్తున్నాం కదా ఈ సమాజం ఎక్కడికి పోద్దు ఎలా ఉందంటే ఎంత ఘోరంగా ఉందంటే మన తల్లిదండ్రులు మన తాత ముత్తాతలు ఎంత ఆనందమైన జీవితాన్ని శాంతియుతమైన జీవితాన్ని ఆనందమయమైన జీవితాన్ని గడిపారో మనం అంత గందరగోళమైన జీవితాన్ని ఇప్పుడు మనం గడుపుతూ ఉన్నాం ఎవరికి శాంతి లేదు ఏ ఇంటిలో శాంతి అనేటువంటిది లేనే లేదు ఉంటుంది నమ్మకం కూడా ఏదో జీవించాలి కాబట్టి జీవిస్తున్నాం తినాలి కాబట్టి తింటున్నాం నిద్రపోగా నిద్రపోతున్నాం అంతేగాని హాయిగా తిని హాయిగా నిద్రపోయేటువంటి రోజు లేనే లేకపోయినాయి కూడా ఏమిటి కారణం అంటే సమాజం ఆ విధంగా తయారైంది అస్తవ్యస్తంగా తయారైంది అందువల్ల రామాయణం కావాలి ఈరోజు సున్నా తల్లిదండ్రుల మాట బిడ్డలు వినే వినరు కన్న తండ్రిని కొడతారు చేతితో కొడతారు కాలతో కూడా తనడానికి ఉంటారు కన్న తల్లిని హత్య చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు ఈరోజు పిల్లలు ఎందుకంటే మనం పెంచాం పెద్ద చేసాం పెళ్లిడి చేసాం మానవాళ్ళు మనవాళ్ళని నెత్తి నెత్తుకొని తిరిగాం కాబట్టి మనకు ఆ మాత్రం శిక్ష వేయకపోతే ఎట్లా కాబట్టి నిజమే కాబట్టి ఇంత చేసిన తల్లిదండ్రుల్ని ఊరికి వదిలేసి ఎట్లా కాబట్టి చూస్తారు కాబట్టి ఆ స్థాయికి పిల్లలు ఎదిగిపోయారు పోని ఆ పిల్లల్ని ఏమైనా ప్రేమగా చూసే తల్లిదండ్రులు ఉన్నారా అది కూడా లేదు అది కూడా తప్పే ఎందువల్ల పుట్టి పుట్టగానే ఎల్కేజీ ఎక్కడ వేస్తాం అంటే ఏ రాష్ట్రంలో వేస్తాం ఏ దేశంలో వేస్తాం వాళ్ళు డాక్టర్లు చేస్తావా వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ చేస్తావా చెయ్యి చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తావు మిమ్మల్ని ఆరాధన చేస్తాడు చెయ్యి ఒకప్పుడు మనం అందరం కూడా ఇళ్లలో ఉన్నావా ఎడ్కని వెళ్ళావా మీ కూర్చుని అందరూ అడుగుతాను నేను చెప్పండి మన ఇళ్ళలో చదువుకున్నాం కదా తల్లిదండ్రులు యొక్క ఒడిలో ఉన్నాం కదా ఆడుకున్నాం కదా గోలీ పిల్లగా అయింది కూడా ఆనందంగా ఉన్నాం కదా ఈవెన్ చెడిపోయామో మనం ఇక్కడ కూర్చున్న అందరూ కూడా కోర్టు సంపాదించేవాడే కదా వ్యాపారం చేసుకుంటారు కాబట్టి తల్లిదండ్రులు మనల్ని దగ్గర పెట్టుకున్నారు వాళ్ళ ప్రేమను పంచారు ఎలా జీవించాలో నేర్పించారు దానివల్ల ఏమిటంటే మనకు ఏది మంచి ఏది చెడు విషయాలు తెలిసే ఇప్పుడు పిల్లలకి అది అర్థం కావడం ఎక్కడికో పంపించేస్తాం వాళ్ళు ఏం చేస్తారో మనకు తెలియదు అంతేకాదు నువ్వు ఎప్పుడైతే పంపించేసావో ఎక్కడికో వాడు ఈ పదహారు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అక్కడ చదివిన తర్వాత వాడు సాఫ్ట్వేర్ అయిపోయి అమెరికాకి వెళ్ళిపోతే నువ్వేం చేసావు అదే వాడు చేస్తాడు ఏం చేసావు నువ్వు వాడిని డబ్బులు చదివించావు వాడు డబ్బులు పంపిస్తే పంపిస్తాడు దాక్ష దీనికే ఆ బిడ్డలకన్నా మనం 
అందులో ఆ రోజుల్లో అయితే కనీసం ఒక నలుగురు ఐదు మంది ఆరు మంది మేము పద్నాలుగు మంది ఎనిమిది నేను పన్నెండో వాడిని మా అమ్మకి నమస్కారం ఎలాగ నేను మా అన్నయ్య చెప్తుంటాడు నేను అంతమందిని చూడలే నేను ఆరు మందిని చూశాను అంటే ఆ రోజుల్లో అంతగా అంత మంది ఉన్నా కూడా తల్లిదండ్రులు అందరు ప్రేమించారు చూడండి మనకు లింగులుడికి ఒకడు ఒకరే ఒకడు ఏకో నారాయణ వాణ్ణి ఇంట్లో పెట్టుకోలేక వాడిని ఎక్కడికి పంపించారు ఆలోచించ ఇంకా వాడికి మన మీద ఎలా ప్రేమ వస్తుంది సో ఇది కూడా ఉంటుంది బట్ అన్ని వైపులా దాని తప్పులు ఉన్నాయి ఇక భార్య భర్త ఒకప్పుడు భార్య భర్త అన్న చెప్తాను కాబట్టి సీతారాముల గురించి సో అందరు దుఃఖపడుతూ పోతాం భార్య భర్త లాంటి ఎలా ఉండాలి అనేది కేవలం సీతారాముల యొక్క అన్యోన్య దాంపత్యం అందుకని వాడిని ఈరోజు మనం అక్కడ కూర్చొని మందం ఆయన ధనం ఎందుకు పెట్టుకున్నాం అంటే అలాంటి అద్భుతమైనటువంటి దాంపత్యం సరే ఈరోజు మన పరిస్థితి సరే భర్త మాట భార్య వినదు భార్య సుఖం భర్త చూడదు ఇక స్నేహితులు అద్భుతం అప్పుడు ఏంటంటే ఏ ఫ్రెండ్ ఇన్ నీడ్ ఏ ఫ్రెండ్ ఇన్ నీడ్ ఆ రోజుల్లో ఈరోజు ఏమిటి స్నేహితుల మధ్య నమ్మకాలే ఉండవు ఇక బంధువుల మధ్య ప్రేమాభిమానాలు మీ ఇంటికి వచ్చావు ఏమి ఇస్తావు మా ఇంటికి వచ్చావు ఏమి తెచ్చావు ఇదే పరిస్థితి బ్రహ్మ బంధువులు వ్యవహారం సరే కాబట్టి ప్రేమాభిమానాలు అంటే కరువైపోయినాయి ఇక గురు శిష్య సంబంధాలు అంత కృత్రిమమే ఒకప్పుడు శిష్యుడిని తన్ బిడ్డ కంటే ఎక్కువగా ప్రేమించేటువంటి గురువు ఈ రోజు అవి కూడా పోయినాయి గురు మీద శిష్యుడికి నమ్మకం లేదు శిష్యుడు అంటే గురువుకి వాత్సల్యము లేవు అవి కూడా పోయినాయి ఇక వ్యాపారాలు ఉద్యోగాలు పాలకులు ప్రజలు సన్యాసులు దేవాలయాలు భక్తి ప్రేమ అన్ని కాలుష్యాలే ఊరికే చెప్తుంటారు ఏమని శబ్ద కాలుష్యం వాయు కాలుష్యం నీటి కాలుష్యం కాదు ఇవి అసలు కాలుష్యాలు మొత్తం అంతా కూడా కాలుష్యం మయమైపోయింది కనుక సమాజంలో శాంతి భద్రత లేదు అజ్ఞానం విలయ తాండవం చేస్తా ఉంది మన ప్రధానంగా మన దుఃఖానికి కారణం ఏంటంటే ఏమిటి అజ్ఞానమే ప్రాణహిత నదికి మొత్తం శ్రీకాకుళం జనమంతా ఉన్నారు అక్కడ ప్రాణహిత నది విన్నారా పేరు అది నది జీవనది వాడేదో తెలంగాణ వాళ్ళు డబ్బులు కావాలనుకొని దానికి పుష్కరాలంటే ఎవరంటే మొత్తం శ్రీకాకుళం ఇంకెవరు రావడం శ్రీకాకుళం కానీ కడుక్కోండి మీరు ఎవరైనా పోతారే ఈ ప్రపంచం ఎందుకంటే అది అది జీవ నదే కాదు సరే మీరు మీకు అందరూ తెలుసు కదా పన్నెండు నదులు ఆ పన్నెండు నదులు అది ఉందా అది ఒక పిల్ల పాయ దాంట్లో మూడు గంటే మన నాగావరి బ్రహ్మాండం అక్కడ డబ్బులు అక్కడ పెట్టుకుని పోయి అక్కడ గురిగితే మనకు పై నుంచి వస్తుంది ఇది అజ్ఞానం సరే కనుక ఈ విధంగా అజ్ఞానంలో జనం అంతా కూడా నగ్గుతూ ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఒకటి ఉంది అందువల్ల జ్ఞానం వంట పట్టాలి జ్ఞానం వంట పట్టాలి అంటే రామాయణం మనకు ముందు వంట పట్టాలి అప్పుడే మన జీవితాల్లో సుఖశాంతులు మనం రోజు ఉదయం నిద్ర లేచినప్పటి నుంచి పడుకునేంత వరకు ఎన్నో సమస్యలు మీకు అర్థం కాదు ఏంటంటే అసలు ఈ సమస్యలంటే కారణం ఏంటి ఈ సమస్యలు పరిష్కారం ఎక్కడ ఉన్నాయి కేవలం మన యొక్క సాహిత్యంలో నిక్షిప్త పట్టుబడి ఉన్నాయి మీరు రోజు రామాయణం చదవండి లేదా భగవద్గీత చదవండి మీకున్న ఏ సమస్య అయినా సరే అది చిట్టి కూడా పరిష్కారం అవుతుంది చూడండి ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు భగవద్గీత ఎత్తుకుంటే కదా భగవద్గీత ఏ శ్లోకం ఎత్తుకున్నా సరే మీకు ఏ సమస్య ఉంటే ఆ సమస్య చక్కగా పరిష్కారం అవుతుంది అందువల్ల మనం రోజు ఎదుర్కొనేటువంటి సమస్యలకి పరిష్కారం ఎక్కడ ఉంది రామాయణం ఉంది అందువల్ల అద్భుతమైనటువంటి పాత్రలు రామాయణంలో ప్రతి పాత్ర మనకు అవి ఆదర్శంగా నిలుస్తాయి అందువల్ల ఒక్కొక్క మీ ఇష్టం వచ్చిన పాత్ర తీసుకోండి మీకు ఏది ఇష్టం అది తీసుకోండి దాన్ని కానీ మనం కానీ అనుసరిస్తే మన లైఫ్ అంతా కూడా ఒకసారిగా మారిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అందుకే ఎందుకంటే మనం ఎలా జీవించాలో మనకు అర్థం కాకుండా ఉంది అది వచ్చిన సమస్య అంత దానివల్ల మనకు దుఃఖాలు ధర్మావతారుడు శ్రీరామచంద్ర భగవానుడు ఆయన ఆవిర్భవించినటువంటి అమృత దినమే శ్రీరామ నవమి తన ఆదర్శవంతమైనటువంటి జీవితము ద్వారా జనావరి యొక్క హృదయాలలో ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక నైతిక వెలుగులను నింపి అమర జీవనాన్ని అవనిలో ఆవిష్కరింపజేసినటువంటి కమనీయ రమణీయ కారుణ్య దీప్తి రామచంద్రమూర్తి అందువల్ల ఆ పురాణ పురుషుని అమృత గాథ ఏదైతే ఉందో అదే రామాయణ గాథ ఎలాంటిది ఇది 
वाल्मीकि गिरि संभूता वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गमिनो पुना तो भुवनम पुण्य रामायण महानदी कबड़े मन वेली पुष्कर अलग मुन्नु तो हमें आई गाज नदुर आई नील असल ये नेट वाटे नदी महानदी पुण्य नदी हाँ नदी लो स्नान जेरे ये टा नदी रामायण वाटे रामायण नदी दान तो ये रोज मन स्नान जेसे पाप आने बोले थे क्या चेस ना वा चेस उन्हें पुण्य संपादन जेरे का गुना समस्त के परिश्रम को लबिंचु ने ये वो ना डू वाल्मी की गिरी संभोता वाल्मी की अनेक वटे पारोता वन उन्हें जो पुटिंग लेटा वाल्मी के पारोता जो पुटिंग दी रामा सागर का गामी ना हो ये क्यों भी चेहरे तो दी रामा सागर वाला कलस्ता दी अने राम उनले कलस्ता दी को ना तो भवन पुनियो बोधु बोधु एंजेस ता दी मूड लोकाली तरिंपल � मन कल वे अंदर आदि कवि अने वाली महर्षि सृष्टि अद्भुत काव्य रायण जीव मालिन्या ती जीवि देश मार्चे अमृत कलशमे रायण गाथ असल रायण अने वेल श्लोका संस्कृत मोटमोद श्लोक मट्टमधिले पानो तपा हा तपा स्वाध्याय निरदम तपसी वाग्विदा वरम अनस्टार्ट होते हैं। अपने मट्टमधिले पानो में बढ़ते हैं ना हमारे लोग तपा हा ऐसे बढ़ते हैं। चुवरे स्वागत लो ये भी नारी वेस्ट स्वागत लो देव तो एंड आउट देते प्रवर्धताम अपने मट्टमधिले तपा हा अने पानो तो प्रारंभ हो गए प्रवर्धताम अरे रामायण उन लोगों ने डर मत्तों साराम से मेरे टाइम टे तपस्व उर्दू चिंतु का तपस्व अंडे बड़े फिर आह हिमालय पर तो गुच्छों ने कहा दो इंट्रो गुच्छों ने में तपस्व तपस्व अंडे नहीं हो चेसे तो बंटे कारी हों चित्ता सुदित हो चाहिए डर तपस्व अधि प्रधान गुप्त बैठकर तपस्व डरे तब तपस्व � अम्मगार लो वन टीन टिलो तपस्व चाहिए आली अरे तपस्व चाहिए बेटे कुछ नहीं लोगों जब माल लेते हैं आया मेरे तो बोल जाए नहीं मैं जब जिस रोबे कहने गया तो तपस्व चलते अम्मगार लो अकड़ा चित्ता सुधी तो ये का गया तो मरो कहाँ चला ले कुंडा तुलु सीरी ले वो तो जो भाई वो ले कुंडा तीने वालों आनंद गा देंटा आई तपस अलग इन व्यापारन जैसे ना व्यापारन तपस होते हैं व्यापारन तपस ही पढ़ा होता तो अपने वो तुम देख सा ये कस्टमरों लास्ट वाले मोस्ट वाले अलग वो कुछ जो ही ये पुरी तो वाले तपस चेस्टर डरो सर ना चक्करे प्रवर्तन तो मेरे को डरो कर का तपस से निकल अरे तपस्व उर्दू जिंदगी जो पंजे इसको वाली अनेक जोड़े तो रामायण मारे जब तो होंगे इधर केंद्र विषय हम इनके लिए भागवत दर्शन आने के तबीन चेट वन्टी पुनिया पुरुष ने इन्हें धंधा कार्य उन लोग मुनुलु वाला कौसम वालों भागवत दर्शन को सब तबीस तुम्हार कर का आ मुनुलनों प्रेम तो अना दिव्या अंदर ना भारतीय संस्कृति की मोला मायने टो बंटे ग्रंथों प्रामाणिक का ग्रंथों ये का नाम है ना इनका ये दिन तो अनेक आदमी तालु ने मानो इल्ल लो ये दो वक्त चिन्ना कष्ट होता है अंदर चिन्ना दी दानी मार्ग दर्पण ये तो भारतीय ये तो कुआं पंतो ये तो काफी ये तो अंदर जा तक वाली ये तो कसर पुनार बोले इन चिन्ना दे दे लेता बारी ये तो ये मर्च पे नहीं आड़ी किन्दर को नहीं चिन्ना चिन्ना बारी पूरा मानो पराया ले बताऊँ तब तब तेज़ जैसे कुछ ना ये जब तेज़ सब त्याग और मटमटा रामायण का प्रति कैरेक्टर जिसको मिले 
స్వార్థం అనేది ఏంటంటే ఏ క్యారెక్టర్ అయినా సరే ఏమైనా రావునా సరే కూడా తీసుకోండి మీరు మనకు త్యాగం కనిపిస్తూ ఉంటుంది ప్రతి విషయంలో అలాగే కష్టాన్ని భరించడం కష్ట సహిష్ణుత అంటారు కష్టాలు మానవులకు కాకపోతే మాకులకు వస్తాయా చెప్పండి ఒకసారి మనకు కష్టం వచ్చింది ఆ కష్టాన్ని మనం ఎదుర్కో ఎలా ఎదుర్కోవాలి అది మా మానవుడు ఆలోచించాలా అప్పుడు ఆ కష్టం దరిష్టంగా అదే పోతుంది నా కష్టం వచ్చిందో నా కష్టం వచ్చిందో అని ఓ అని కనిపించిన ప్రతి ఒక్కరిని కష్టపెడితే ఉంటే ఏమి లేదు కాబట్టి కష్ట సహిష్ణుత ఎందుకంటే రాముడికి పట్టాభిషేకం అని చెప్పారు రేపే కానీ ఏమైంది అరణ్యాలకు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది రెండింటి సమానంగా తీసుకున్నాడు హాయి గెలిపాడు అరణ్యాలకి దట్స చూసారా పట్టాభిషేకం చేసుకోవాల్సిన వ్యక్తి అదే మనం ఏంటి ఏమైపోయింది వాడు చెప్పండి ఒకసారి ఆలోచన చేయండి ఎంత ఆనందంగా వెళ్ళాడు ఎక్కడైనా దుఃఖపడ్డాడా రాముడు ఇది ఎందుకంటే తండ్రి మాట జవదాటుడు తండ్రికి ఆనందం కలిగించాలా అనుకున్నాడు అంతే ఇంకా తన ఆనందాన్ని పక్కన పెట్టాడు కష్ట సహిష్ణుత అధిక సరేనా కనుక కష్టాన్ని మనం ఏ విధంగా భరించాలి అలాగే ధర్మ నిరతి ధర్మం అంటే ఏమిటి ఆ ధర్మాన్ని ఎలా మనం పాటించాలి కర్తవ్య పాలన ఇది ఇంపార్టెంట్ ప్రతి మనిషికి కర్తవ్యం ఉంటుంది చిన్న పిల్లవాడి దగ్గర నుంచి చిన్న పిల్లవాడికి కూడా కర్తవ్యం ఉంటుంది వాడు కష్టపడి చదువుకొని పరీక్షలు బాగా రాయాల వాడి కర్తవ్యం దాన్ని వాడు విస్మరిస్తాడు కాబట్టి కర్తవ్య పాలన ఎలా ఉండాలి సోదర ప్రేమ ఈరోజు మనం తాజ్రీ పెట్టి ఎదిగినా కూడా ఎక్కడా కనిపించదు చిన్న వార్డు మెంబర్ కోసం సోదరులు కొట్టుకొని ఒకరి రక్తాలు ఒకరు చూసుకునే పరిస్థితి చూసాం వార్డు మెంబర్ చూసారా సో ఇవి మనకు కనబడతాయి కానీ వీటన్నిటిని వీటన్నిటికీ సమస్య ఈ సమస్యలు మనం ఎదుర్కొంటున్నాం కానీ వాటి పరిష్కారాలు రామాయణం మనం చక్కగా మనకు వివరిస్తూ ఉంటుంది అది చదివేవంటి ఇవన్నీ కూడా పోతాయి ఎందుకంటే రామాయణ కథ జరిగి ఎన్నో వేల సంవత్సరాలు అయింది కానీ ఇప్పటికి కూడా చెక్కు చెదరకుండా మీరు అందరూ కూర్చొని వింటున్నారండి ఇంతమంది అంటే మారేటువంటి దేశకాల పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఈ రచన సాగింది స్పష్టంగా మనకు అర్థమవుతుంది అందుకని మనం ఇప్పుడు ఎన్నో వేల సంవత్సరాలు జరిగినటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం ఇప్పుడు హాయిగా కూర్చొని మనం వినగలుగుతున్నాము ఎందువల్లంటే రామాయణంలో మనందరి పాత్రలు ఉంటాయి ఇది ప్రధానమైంది ఏ పాత్ర తీసుకున్నా ఆ పాత్రలో మన యొక్క స్వభావం తొంగి చూస్తూ ఉంటుంది అందువలనే అది అజరామరమై వెలుగు ఉందుతుంది ఈరోజు వరకు అంటే సర్వేషు రమంతే ఇది రామ అంటే మనందరిలో రమించేటువంటి దివ్య చైతన్యమే శ్రీరామచంద్రుడు కాబట్టి రాముడు అక్కడ లేడు ఇది ఒకరు గుర్తుపెట్టుకోండి రాముడు అక్కడ లేడు రాముడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఇక్కడే ఉన్నాడు అది ఆత్మారాముడు అంటాడు ఏమిటి ఆత్మారాముడు అంటే నీ ఆత్మే రాముడు అందుకని వేరు కాదు అందువల్ల రామాయణం అనేటువంటిది ఒక కథ కాదు అసలు విషయం మనందరం రామాయణ కథగానే చూస్తాము పురాణాలన్నీ పురాణ కర్తలందరూ కూడా కథగానే చెప్తూ ఉంటారు కథ కాదండి నీ జీవితం మన జీవన గాథే రామాయణం అందువల్ల ఈరోజు ఈ విషయాన్ని కొంచెం చూస్తాం ఏ విధంగా మన జీవితం రామాయణానికి అన్వయింపబడి ఉన్నది దీన్ని చూసిన తర్వాత అప్పుడు మనం ముందుకి వెళ్తాం ఈరోజు ఏం చేయాలి రామనామాన్ని మనం చెప్తూ ఉండాలి సన్నా రఘుపతి శ్రీ రామచంద్ర రాఘవ దయాని శ్రీ రామచంద్ర రాఘవ Radhe 
అదేమిటి కథ కాదు కాబట్టి కథగా మనం ఎవరు చూసాం తప్పు అది కథగానే కాదు అది కేవలం మన జీవితానికి సంబంధించినటువంటి కాథ ఎట్లా ఏ విధంగా అలా చూసినప్పుడే మనకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటది ఏదైనా లేకపోతే అనవసరం ఒకటి కథగా మేసిపోతూ ఉంటే మనకి ఏమి ఉండదు ఈ రోజు రామాయణం మన జీవితాన్ని ఎలా ప్రతిబింబిస్తుంది అనే విషయం చూస్తాం రాముడు దశరథుని యొక్క కుమారుడు అవునా దశరథుడు అంటే దశేంద్రియములను జయించిన వాడు అని అర్థం మనకు ఐదు కర్మేంద్రియాలు ఐదు జ్ఞానేంద్రియాలు ఉన్నాయి వీటిల్లో మనం ఎప్పుడు వాటిని జయించినాం అవి చెప్పినట్లుగా మనం వింటూనే ఉంటాం కానీ వాటిని ఎవరైతే జయిస్తాడో సరే వాడే దశరథ మహారాజు ఆయన రాజధాని ఏమిటి అయోధ్య అయోధ్య అంటే యుద్ధము లేని చోటు అని అర్థం అంటే పోరు లేని ఊరు ఇది మనకి ఈరోజు కనపడుతుంది అండి అక్కడ నిజానికి మానవ హృదయమే అయోధ్య ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి హృదయ అది ఎక్కడో యూపీలో లేదు అయోధ్య ఎక్కడ ఉంది మనలోనే ఉంది మన హృదయంలో ఉంది ఇందువల్ల అయోధ్యలో రాముడు జన్మించాడు అవునా మన హృదయంలో కూడా రాముడు జన్మించడు ఉండే ఉంటాడు అంతే అందుకని మనం ఆత్మా రాముడు అంటాం ఆత్మా రాముడు అంటే మన ఆత్మే ఆ భగవంతుడు ఆ భగవంతుడు నువ్వే సరే మానవ హృదయం ఎప్పుడు నిరంతరం సుఖ దుఃఖాలు జయాపజయాలు మానవమానాలు రాగద్వేషాలు ఈ పోరాటంతో ఉంటాయి అవునా కనుక ఇవి ఇది కలత చెందుతూ ఉంటుంది నిరంతరం అయితే ఏ హృదయంలో అయితే నిరంతరం సన ఈ ద్వంద పోరాటము లేదో ఉండదో ఆ హృదయమే అయోధ్య అందువల్ల ప్రతి మానవ హృదయం అయోధ్య కావాలి మనం చూడండి ఉదయం నిద్ర లేచినప్పటి నుంచి ఏదో రెండు వాటి మధ్య ద్వంద్వ పోరాటంలోనే ఉంటాం ఏ నిద్ర లేస్తే కాఫీ తాగుతావా టీ తాగుతావా అక్కడే స్టార్ట్ అవుతుంది ఇడ్లీ తింటావా పూరి తింటావా పూరి దుప్పట ఎదురు తింటున్నా అయినా ఇప్పుడు ఎన్ని ఇడ్లీ తిన్నావు ఎన్ని బకెట్ సాంబార్ తాగావు అయినా దాని గురించి ఒక పెద్ద చర్చ చూసారు తమాష అంటే అక్కడి నుంచి రెండు ద్వంద్వాలు ఒక సినిమా హాల్ దగ్గరికి వెళ్ళామంటే సినిమా పోతామని వెళ్తారు భార్య భర్తలు రిక్షా ఎక్కి బ్రహ్మాండంగా అక్కడికి వెళ్ళిద్దాం మన
ఎందుకంటే ఆ సినిమా పోవాలని ఆమె అంటారు ఈ సినిమా పోవాలని ఈయన అంటాడు ఇద్దరు ఏ సినిమా పోదు మరి ఇంటికి వచ్చి గోడ పెట్టుకుని వస్తాడు ఎందుకంటే ద్వంద్వ పోరాటం ఇవి నిరంతరం మనం జరుగుతుండేది కానీ ఆ ద్వంద్వ పోరాటం లేనిటువంటిది అయోధ్య ఎందుకంటే అయోధ్యలో యుద్ధం లేదు కదా అందువల్ల ప్రతి మానవ హృదయం అయోధ్య కావాలి ఎప్పుడైతే అయోధ్య అవుతాదో అప్పుడే ఉంది రాముడు అక్కడ ఉదయిస్తాడు అప్పుడే రాముడు నిలబడతాడు కనుక అయోధ్య కాండలో యుద్ధమే లేదు అన్ని కాండలు యుద్ధం కనిపిస్తుంది మీకు రామాయణంలో ఒక అయోధ్య కాండలో మాత్రం యుద్ధం ఉండదు రామాయణంలో యుద్ధం లేని ఒకే ఒక కాండ ఇది అందువల్ల దశరథుడు దశేంద్రియాన్ని స్వాధీనపరచుకున్నవాడు కనుక స్వాధీనపరచుకొని ఏమిటి దశేంద్రియాన్ని స్వాధీనపరచుకొని హృదయములో ఎలాంటి పోరాటములు లేకుండా పోరాటంలో అడిగినటువంటి వ్యక్తికే రాముడు కుమారుడుగా జన్మిస్తాడు కాబట్టి మనం కూడా నిరంతరం ఈ ద్వంద్వ పోరాటం నుంచి బయటపడ్డామా మన హృదయమే అయోధ్య ఎప్పుడైతే మన హృదయం అయోధ్యగా మారిందో అందులో రాముడు వచ్చి అక్కడ తిష్ట వేసుకుని ఉంటాడు అయితే రాముడు అచలం అంటే ఆత్మ అచలం అంటే కదిలేటువంటిది కాదు మనమందరం కూడా ఎవరు ఆత్మ స్వరూపులే కానీ మనం కదులుతున్నాం కదా అవునా కదా ఎందువల్ల కదులుతున్నాం మనం కూడా భాగస్వరూపమే శంకర జలం అని చెప్తున్నారు ఆత్మ అచలం కానీ రాముడు అచలం కదిలేందుకు అవకాశం లేదు ఎందుకు కదిలే అవకాశం లేదంటే ఆత్మ సర్వగతం అంతర్బహిష సత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ శిత అంతా వ్యాపించేది ఏమిటి ఆత్మ అంటే భగవంతుడు అనుకోండి అంతా వ్యాపించి ఉంటే ఇక కదలాల్సిన పరిస్థితి ఏమిటి ఒకసారి ఆలోచన చేయండి అందుకని భగవంతుడు ఎక్కడి నుంచో రావడం ఇవన్నీ అబద్ధాలే భగవంతుడు ఎందుకు వస్తాడు నిజంగా మనం భక్తులం అయిపోయి మనం ముడుపును సమర్పించుకొని భగవంతుని మనం ప్రార్థించి ఆయన వచ్చే పని అయితే ఒక్క పని కూడా మనకు జరగదు ఎందువల్ల ఆయన తిరుపతిలో ఉంటాడు లేదా కాశీలో ఉంటాడు మనం పూజ చేసి ఆయన రమ్మంటే మన కష్టం తీర్చడానికి ఆయన కనీసం హెలికాప్టర్ వేసుకుని వచ్చినా కూడా ఇలాగా మనకు జరగాల్సింది జరిగిపోతుంది ఇదేమైనా తెలుగు సినిమానా తెలుగు సినిమా అయితే విలన్ ఏం చేస్తాడు ఆ హీరోయిన్ తీసుకుపోయి కట్టేస్తాడు కట్టేసి అప్పుడు డ్యాన్స్ ప్రోగ్రాం నాకు ఇది అర్థమే కాదు ఆ తెలుగు సినిమా నమస్కారం కాదు కట్టేసి వాడు కాల్ చేయాలి కదా కాల్చాలి హీరోయిన్ కట్టేసినా హీరోయిన్ కట్టేసినా అప్పుడు ఒక డ్యాన్స్ ప్రోగ్రాం ఓ అని ఎప్పుడు వరకు ఆ హీరో హీరోయిన్ రక్షించడానికి వచ్చేంత వరకు పోనీ ఆయన ఎట్టు వస్తాడు ముందేమో కారులో వస్తూ ఉంటాడు కారు బర్న్ అయిపోద్ది బర్స్ట్ అయిపోద్ది ఆ తర్వాత ట్రైన్ ఎత్తాడు ట్రైన్ అయిపోద్ది ఆ తర్వాత ఎడ్ల బండి ఎత్తాడు అది ఎడ్ల బండి కూడా రెండు చక్రాలు ఆ పక్క పక్క వెళ్ళిపోతాయి అప్పుడు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తాడు అంటే ఇంతవరకు డ్యాన్స్ జరుగుతూనే ఉంటుంది అందరు తుపాకులు పట్టుకుని ఉంటాయి పిచ్చి వాళ్ళ మళ్ళీ వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్స్ మాట్లాడారంట ఆడియన్స్ మాట్లాడు నాకు అర్థం ఇలాంటి వ్యవహారాలు ఉండవు సన్న ఇవన్నీ కూడా ఉట్టి పిచ్చి వ్యవహారాలు ఇలా ఇలా జరిగే అవకాశం ఉండదు కనుక ఆత్మ అచలం అన్నప్పుడు మొత్తం సర్వత్రా వ్యాపించింది కాబట్టి ప్లేస్ లేదు సన్న స్పేస్ ఉంటే కదా పోతాం కనుక భగవంతుడు సర్వాంతర్యామి మనం ఇక్కడ పిలిచిన వెంటనే రావాలా అప్పుడే మనకు సహాయం అందుతుంది భగవంతుడిని అంతేగాని ఆయన అక్కడి నుంచి వస్తాడు తిరుపతి నుంచి వస్తాడు కాశీ నుంచి వస్తాడు ఏం ప్రయోజనం ఉండదు కనుక భగవంతుడు పిల్లగారు ఎక్కడ ఉంటాడు ఇక్కడే ఉంటాడు మన దగ్గరే సరే అందుకని అందుకని ఇందు లేని సందేహం వరదు చక్రి సర్వోపగతుడు అంతే కాబట్టి తండ్రితో ఏం చెప్పిన ప్రహ్లాదుడు నువ్వు ఎక్కడైనా చూడవయ్యా సర్వాంతర్యామయ్యా అయితే ఈ యొక్క స్తంభంలో ఉన్న చూసుకున్నాడు స్తంభం వారు కూడా దాని నుంచి వచ్చాడు చూసారా కానీ భగవంతుడు సర్వత్ర ఉంటాడు కనుక రాముడు అచలం కదలడు కానీ రాముడు కదిలాడు కదా అరణ్య వసరం పోయాడు కదా ఎందువల్ల చెలించేటువంటి స్వభావం కలిగినటువంటి జీవాత్మ మాకు ఉంది కాబట్టి భగవంతుడే భగవంతుడు మనలో ఎప్పుడైతే చేరాడు ఈ జీవాత్మలో ఈ జీవాత్మ చెలించేటువంటి స్వభావం కలిగి ఉంది కాబట్టి జీవాత్మ చెలుస్తూ ఉంది కాబట్టి ఆత్మ కూడా చెలుస్తూ ఉన్నట్టు అనిపిస్తూ ఉంది కనుక ఆత్మ రాముడు అచలమైనటువంటి రాముడు సీతమ్మ అనేటువంటి జీవాత్మతో తదాత్మ చెందాడు అంటే మనస్సు తదాత్మ చెందాడు కనుక రాముడు బుద్ధికి సంకేతం అలాగే సీతమ్మ మనస్సుకు సంకేతం బుద్ధి ఎప్పుడైతే మనస్సుతో తదాత్మ చెందిందో ప్రయాణం ప్రారంభం అయింది అందుకని చూడండి సీతమ్మ విషయం ఆలోచిస్తే అసలు సీతమ్మ ఎలా వచ్చింది ఎవరికి తెలియదు తెలుసా ఎవరికైనా ఎవరికి జన్మించింది ఆమె ఆమె తల్లిదండ్రులు ఎవరు ఏమో ఆమె భూమిలో నుంచి వచ్చింది మన ఎలా వెళ్ళింది మన భూమిలోకి వెళ్ళిపోయింది ఎలా వచ్చిందో ఎలా వెళ్ళిందో ఎవరికి అర్థం కాదు అలాగే మన మనసు కూడా ఎవరికి అందరితో మన దగ్గర మనసులు ఉన్నాయి కదా ఒక్కరికైనా మీ మనసు గురించి తెలుసా ఒక్కరికైనా సరే 
మన మనస్సుకి మనమే అధిష్టానం నీవే అదినేత కానీ నీ మనస్సు ఏమి చేస్తా ఉందో ఎప్పుడు ఏం చేస్తా ఎవరికి అర్థం కానే కదా అసలు మనసు ఎలా జాగ్రత్తలు వస్తుంది ఒకసారి చెప్పండి నాకు సైకలాజిస్ట్ కూడా తెలియదు ఎంత పెద్ద సైకలాజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళండి ఏదో మనకున్న కష్టం గురించి ఆయన చెప్పుకోడా కానీ ఆయనకి ఆయన సైకలాజీ తెలియదు ఎలాగంటే మనసు ఎలా తెల్లం అవుతుంది చెప్పాలండి ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా మనసుతో ఉన్నాం కదా అంటే దాన్ని ఏమంటారంటే జాగ్రత్త వస్తు అంటారు అంటే మీకు అన్ని తెలుస్తూ ఉన్నాయి నేను చెప్పిన మాటలు మీకు వినబడుతూ ఉన్నాయి తలను ఊపుతూ ఉన్నారు ఎప్పుడు ప్రసాదం ఇస్తారా అని మనసు ఆలోచిస్తూ ఉంది ఇవన్నీ మీకు జరుగుతున్నాయి అంటే మనసు ఇక్కడ ఉంది సరే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నిద్రపోతారు మనసు ఉందా లేదు గాఢ నిద్రలో అస్సలు ఉండదు లయించిపోతుంది ఎక్కడ లయించిపోతుంది చెప్పండి ఒకసారి మనసు ఎక్కడ పోతా ఉంది సరే గాఢ నిద్రలో మనసు లయించిపోయింది అన్నాం అంటే అసలు మనసు లేదు తిరిగి మళ్ళా తమరు ఎలా నిద్ర లేస్తున్నారు అంటే ఆ మనసు నిద్ర ఎవరు లేపుతున్నారు ఒకసారి చెప్పండి ఆలోచన చేయండి చిన్న విషయం కాదు చాలా డీప్ సబ్జెక్ట్ కనుక నువ్వు నిద్రపోయిన తర్వాత గాఢ నిద్రలో నీకు ఏమీ తెలియడం లేదు ఏనుగు తొక్కినా కూడా నీకు తెలియదు కానీ ఉదయాన్నే ఆ మనసు తిరిగి మన జాగ్రత్తకు వస్తుంది ఎవరు మనసు నుంచి స్పందింపజేస్తున్నారు నిజంగా మనసు మళ్ళా నాకు రాదంటే ఎవరు నిద్రపోడు అలా ఉంటాడు రాత్రంత కూర్చోండి సరే ఒకవేళ డీప్ సీజన్ లేదనుకోండి గాఢ నిద్ర లేదనుకోండి ఈ మధ్యలో కూడా గందరగోళం చేస్తుంది ఏమిటది కళలు వస్తాయి ఈ కళలు సృష్టించేది ఎవరు మనసే ఎలా సృష్టిస్తా ఉంది చూడండి అంత ఆశ్చర్యం కళ కలిగేటప్పుడు ఎవరికైనా కళ గురించి ఏమైనా అర్థం అవుతా ఉందా అని చెప్పండి కోటీశ్వరుడు అయిపోయినట్టు ఉంటాయి సరేనా హెలికాప్టర్ తిరిగినట్టుగా ఉంటాయి బాగానే ఉంది సంతోషం ఎందుకంటే మనం దాన్ని అనుకుంటూ ఉంటాం హెలికాప్టర్ తిరగాలని కళ వచ్చింది నీకు కళ అంటే ఏం లేదు నువ్వు ఏదైతే జాగ్రత్త వస్తాయా యదృష్టం యశ్రుణం తద్జనిత వాసనయా నిద్రా సమయం